یکم رمضان المبارک چار سو ستر ہجری دے اندر آپ نے دنیا تے تشریف لے کے آئے نے تے آپ دی والدہ فرماندیا نے کہ رمضان دے جنے دن آپ نے گزارے نے صبح سہری تو لے کے تے شام افطاری تک میرا بیٹا دو دنی سے پیندا لوگ انہ گلہ نو پھڑ کے نا بڑیاں گلہ کار دے لے اے کیڑی کرامت ہوئی وے اے چوٹ ہی اپنے کو لو ماز اللہ وجہ ہے کہ اے لوگ متنفر کار دے نے جیدے اپنے پلے کا کھنی نہ ہوئے او دوجہ نے چگلیاں اوئی کار دے جیدے پلے کا کھنا ہوئے جیدے پلے پرے ہو نا جی او دوجہ نے بارے گل نہیں کار دا جنہ نے پلے کا کھنی اللہ چوٹے حالانکہ اس طرح نیاں موجزات نے کرامات دا ذکر میرے نبی نے بھی کیتا ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تین بچے ایسے ہوئے نے جڑے ماں دی گود دے اندر بولے نے تین بچے ایسے ہوئے نے جڑے ماں دی گود دے اندر بولے نے بھور بھی بچے ایسے سا نے وہ بچپن دے اندر بولے نے اے جنہ دے ذکر تخصیص دے نال میرے مصطفیٰ نے کیتا ہے اے ماں دی گود دے اندر ولادت تو فوراں بات کہلو بولے نے پہلا قرآن نے ذکر کیتا ہے اوڈا کہ جدو مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت تو بعد آئیا نا قوم دے کول تو انہوں نے کہا اے مریم نہ تیرا باپ انجدہ سی نہ تو انجدی سی تے بغیر باپ تو بچہ کے میں پیدا کر لیا شادی دے تو اٹھی ہوئی کوئی نہیں تو تسی بغیر باپ تو بچہ کے میں پیدا کر لیا تو آپ سیدہ مریم علیہ السلام نے اشارہ کی تا اے دے کولو پچھو سیدہ مریم نے کی گیا اے دے کولو پچھو فرمایا بچے بھی کدھی بول دے رہے قوم کہنے لگی کدھی بچے آنے کلام کیتا ہے دو دو پیتے بچے آنے کدھی کلام کیتا ہے فرمایا پچھو تے صحیح ترب نے ذلجلال نے قرآن دے اندر اس واقعے نو نکل فرمایا قالا انی عبداللہ آتانی القتاب وجعلنی نبیہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میری مائن اے پقیزہ تے تاہرے میں گوائی دنا وا کہ میں اللہ دا بندہ وا عبداللہ میں اللہ دا بندہ وا وا آتانی الکتاب رب کائنات نے میں نو کتاب عطا کی تیے وجعلنی نبیہ اور رب نے میں نو نبی بنا کے دنیا دے ہوتے بھیجے آئے کون عیسیٰ علیہ السلام تیلے ولادت ہی ہوئی ہے آپ دی تے کلام کیڑا کی تا قرآن نے ان قرآن تے ماذا اللہ قرآن نو بھی لوکی جھٹلان کے کیا گل کہ اس حضور غو سپاگ لاؤ جی جم دیا ہی آپ نے روزے رکھے نہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ دے پاگ جڑے برگزیتہ ہستیاں ہوں دیا نے نا وہ ماں دے پیٹ دے اندر بھی برگزیتہ ہی ہوں دیا نے عیسیٰ علیہ السلام نے ترات سیدہ مریم خود فرمان دیا نے رول بیان دے اندر علامہ اسمائل حقی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت میں نقل کیتا ہے فرمان دیا نے کہ میں اپنے پیٹ دے اندر اپنے بچے نو ترات دی تلاوت کر دیا ہویا سن دی ہوں دی سی عیسیٰ علیہ السلام فرمایا میرے پیٹ دے اندر ترات دی تلاوت کر دیا سی میں سن دے آپ دی کتاب انجیل ہے لیکن کیونکہ اس ٹائم تے انجیل لازم نہیں سی اس ٹائم کتاب تو راہ سی فرمایا میرا بیٹا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جدو دنیا دے تشریف لے کے آئے تے پوری تو راہ دی پڑھ لیں دے سوال اور ایک دن میں دستا کہ جڑے اللہ دے ولی تے نبی ہوندے نے نا اے ماں دے پیٹ دے اندر ہی کمال ہوندے نے رب نے سارے کمال ہی ماں دے پیٹ دے اندر ہی اکھ دیتے ہوندے نے ایک دن سیدہ مریم علیہ السلام تے سیدہ ذکریہ علیہ السلام دی کاروا لی یعنی سیدہ یحیٰ علیہ السلام دی والدہ اکٹھیاں ہوئیاں تے سیدہ یحیٰ علیہ السلام دی والدہ سیدہ عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ سیدہ مریم نے کہنے لگیاں کہ اے مریم رشدہ آروی سرنا آپ کہنے لگیاں اے مریم میں نو انج لگ دائے کہ جیڑا بچہ میرے پیٹ دے اندر ہے نا وہ تیرے پیٹ آلے بچے نو سجدہ کر دائے جیڑا میرے پیٹ کیونکہ پہلیاں امتان دے اندر نبی نو سجدہ تعظیمی یا ایسی قرآن نے سورت یوسف دے اندر بیان کیتا ہے نبی نو پہلیاں امتان دے اندر سجدہ تعظیمی جا ایسی امتان کر دیا سان سورت یوسف دے اندر واقعہ سارا بیان ہے اور فرمان لگیا کہ میں نو اینج لگ دائے کہ میرے پیٹ دے اندر جیڑا ہے نا وہ تیرے پیٹ آلے بچے نو سجدہ کر دائے کیوں کیونکہ ادھر نبی سان ادھر رسول سان یا یا علیہ السلام نبی سان موس آپ دے درجہ تو گھٹ ہوں دائے تو فرمایا پیٹ دے اندر ہی جان دے سانے کہ ادھر اللہ دا نبی ہے ادھر اللہ دا رسول ہے پیٹ دے اندر ہی جان دے ادھر پیٹ دے اندر ہی شروع ہو گیا ادھر پیٹ دے اندر ہی شروع ہو گیا کہ نبی رسول دا آدم کر رہے آئے ہاں جی پیٹ دے اندر ہی 
ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਰਾਤ ਪੜਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਮਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਆਪ ਨੂੰ ਮਕਤਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨਾ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਆ ਬਿਸਮਿਲਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਪੜ ਪੁੱਤ ਅਲਿਫ ਲਾਮ ਮੀਮ ਤੇ ਆਪ ਨੇ 19 ਵਾਰ ਸਵਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਰਜ਼ੀ ਆਪ ਨੇ 19 ਵਾਰ ਸਵਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਦਾਵਾ ਤੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ 18 ਸਪਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਸਗੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ 18 ਸਪਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੀ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਮਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਯਾਰਾ ਤਕਬੀਰ ਯਾਰਾ ਇਸਾਲ ਯਾਰਾ ਹੈਦਰੀ ਯਾਰਾ ਤਹਕੀ ਯਾਰਾ ਗੋਸਿਆ ਸਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਸਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਲਬਾਈ ਲਬਾਈ ਖਿਆ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਲਬਾਈ 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 ਖਿਆ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਲਬਾਈ 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 ਖਿਆ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਯਾ ਗੌਸੀ ਆਜ਼ਮ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਪਹਿਲ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਗ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਬੱਚੇ ਬੋਲੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਚ ਆਉਂਦੇ ਬੋਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਉਹਦਾ ਸ਼ਹਾਦ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੁਰੈਜ ਇੱਕ ਬਣੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਬੜਾ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕਲੀਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਾਂਗੇ ਮਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਾਂ ਹੁਣ ਨਮਾਜ਼ ਛੱਡਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਰੋਸਦਾ ਏ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਛੱਡਾ ਤੇ ਮਾਂ ਰੋਸਦੀ ਏ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਫੇਰ ਆਈ ਫੇਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ ਆਬਤ ਸਨ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਤ ਸਨ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਫੇਰ ਆਈ ਫੇਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਫੇਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਫੇਰ ਆਈ ਫੇਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਫੇਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਗੁੱਸਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਜੁਰੈਜ਼ ਨੂੰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੌਤ ਨਾ ਦਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਫਾਇਸ਼ਾ ਔਰਤ ਦੇ ਫਿਤਨੇ ਚ ਨੂੰ ਮੁਬਤਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਹੁਣ ਮਾਂ ਦੀ ਬਦਵਾਬ ਸੀ ਤੇ ਵਲੀ ਦੀ ਕਰਾਮਤ ਵੀ ਸੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਇੱਕ ਬਣੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦੂਜੀ ਬਣੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜੀ ਜੁਰੈਜ਼ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਬਾਦਤ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਇਸ਼ਾ ਔਰਤ ਉਹਦੇ ਕੋ ਆਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਰਗਲਾਇਆ ਜੁਰੈਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬੀਬੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਵੀ ਏ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ ਏ ਮਰਨਾ ਵੀ ਏ ਜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਹੋਰ ਏ ਤੇਰਾ ਰਾਹ ਹੋਰ ਏ ਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਚਰਵਾਹੇ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾਬ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰੈਜ਼ ਦੇ ਕਲੀਸੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੁਰੈਜ਼ ਤੇ ਕੋ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਚਰਵਾਹੇ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾਬ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਇਹ ਅਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਖੁਦ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਨਕਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਮੁਤਫਕਰ ਅਲੈਹ ਹਦੀ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਯਾਨੀ ਬੁਖਾਰੀ ਔਰ ਮੁਸਲਮ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਹਦੀ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨ ਕੇ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਦੱਸ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੁਰੈਜ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ
ਇੰਜ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਦੁੱਧ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿੰਜ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਉਂਗਲ ਮੁਬਾਰਕ ਲਈ ਮੂੰਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਉਂਗਲ ਮੁਬਾਰਕ ਫਰਮਾ ਐਂਜ ਉਹ ਬੱਚਾ ਦੁੱਧ ਚੂਸਣ ਦੇ ਆਸੀ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਐਂਜ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਦੁੱਧ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਐਂਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਐਂਜ ਤਾਂ ਨਾ ਬਣਾਵੀਂ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਚੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੋ ਚੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ 10 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਬੋਲ ਪਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਐਂਜ ਤਾਂ ਨਾ ਬਣਾਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਗੁਜ਼ਰੀ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲੌਂਡੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਆ ਰਹੀ ਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਨਾਹ ਤੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਤੋਮਤ ਲਾਈ ਹੋਈ ਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਇਹਨੇ ਮਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਐਂਜ ਦਾ ਨਾ ਬਣਾਵੀ ਪੁੱਤਰ ਬੋਲਿਆ ਫਿਰ ਫਿਰ ਦੋ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਐਂਜ ਦਾ ਬਣਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ ਮੇਰਾ ਆਕਾ ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਮ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਬਾਗ ਨੇ ਬਚਪਨ ਚ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਗੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਤਾਜਦਾਰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ ਕਿ ਇੰਜ ਤੇ ਵਾਕਿਆਤ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਰਤਬਾ ਤੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਵਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੇਰਾ ਖਰਾਨਾ ਖਰਾਬ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਬੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਆ ਦੱਸ ਗੱਲ ਕੀ ਏ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਅਤਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਏ ਨਾ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਚ ਸੋਹਣਾ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਏ ਅਸਲ ਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਏ ਉਹਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜ਼ਾਲਮ ਏ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਏ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਲੀ ਗੋਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮ ਕੌਣ ਏ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕੌਣ ਏ ਪਰ ਮੈਂ ਭਾਈ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਐ ਲੌਂਡੀ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਈ ਉਹ ਲੌਂਡੀ ਸੱਚੀ ਸੀ ਉਹ ਲੌਂਡੀ ਸੱਚੀ ਦੇਖ ਤੇ ਪਾਕ ਸੀਗੀ ਲੋਕੀ ਉੱਤੇ ਤੋਮਤ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਸੀ ਅਸਲੋਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦੇ ਹੈ ਤੇ ਨੇਕ ਨਾ ਤੇਰੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓਏ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਚਪਨ ਚ ਕਲਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਉਮਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਚਪਨ ਚ ਕਲਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੇਕ ਕੌਣ ਹੈ ਜ਼ਾਲਮ ਕੌਣ ਹੈ ਜਹਨਮੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜੰਤੀ ਕੌਣ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮਕਬੂਲ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਮਤ ਦੇ ਉਹ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਤਾਜਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਗੋਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਹਦ